，兄弟们，真的太惨了。自打有了这个 S 男同这个 ID 以后。我是天天被粉丝嘲笑啊！你瞧瞧，都说的什么话？这是笑就算了，说我是什么诡计多端的灵，故意改成名字勾引人。而且最离谱的是，就凌晨两点上线，也得给我抓住叫我男童哥。白天我躲着不上线，晚上还对着我嘲笑不放是吧？我今天就和你拼了！啊、你可真是畜生里的畜生！我告诉你，我可会功夫啊！你要是再笑我，我可就真急眼了。就笑你怎么了？有本事急眼给我看呀！啊，那我可哭给你看啊！老天，你要吓死你啊！你直接给我坐下！我没实力，你有什么实力啊？就这么嚣张！哥们儿好歹巅峰前一万，现在也是巅峰三，你拿什么和我比呀？我倒要看看你多厉害！什么巅峰一？哎，不是巅峰一怎么了？照样打。加他的好友，今天我必须让他知道，叫我男童哥的下场。没实力，服不服？以后还敢不敢叫我男童哥了？抽运气选手就是不服，就我这还运气，打到你服知不知道啊？哎呦，这又一不小心运气喽，真是不好意思呀。你就是纯运气，男同哥。哎，真是嘴硬，我倒要看看是你嘴硬还是我的咸鱼。服了吧？这就是实力，你知道吧？以后谁也不许再提男童哥这个名字，这名字是小灭改的，真不是我诡计多端呀！要是再提，下场就是加了你的好友，拉进角斗场一顿决战。电话，下次不许叫了啊！气死我了！谁？到底是谁干的？我的一千彩虹币啊！一百九十抽都没有给我抽到隐藏，盗我账号的人，你真是他妈的畜生啊！嗯，畜生啊！三个赛季的日月就这么被你一晚上败光了。明月暗灯，照不尽三坎。哎<笑>，气死我了！这贼肯定是在梦鱼那些主播里面。本来我抽赛季盲盒水视频，这下他们拿我的钱去水视频了。呃，这一切。肯定就是最近老揍我的 bug 干的，马腾飞，你个畜生！我洛洛今天就是要操，关我屁事！<笑>
我说啊！我给我，我给我，再不给，给别人卡，再别人卡。不是，现在都这么离谱的吗？蛋仔主播们的真实名字就这么被曝光了，怎么回事啊？到底一觉醒来，评论区直接就爆出我们的真实姓名了，而且最可怕的是，这些还是真的，这到底咋回事啊？啊，不过没关系，反正大家已经知道了，刚好这个表还有错误，下来我就来给大家矫正一下，每个主播到底叫什么名字？先来说奶酪吧，表上他说叫什么赵心怡，这怎么一看都是女孩子的名字呀？肯定不是奶酪，其实奶酪的名字它叫做胡浩辰，没错，就是醒醒实名的名字。这其中的渊源，如果是奶酪很早以前的真爱粉的话，一定知道。不过没关系，这不重要。告诉大家，奶酪一个奇葩的名字，那就是马。叉虫，也就是骚字拼起来，骚哥，我们平时都是这样叫他的，甚至微信备注我都是这样备注的，所以大家懂的都懂。下来还有这些已经自曝过的范特西，他在视频中拿着身份证，并且说出来了自己的名字，没问题啊，家人们，他确实叫做三国硕。不过有个非常奇怪，那就是麻辣毛蛋，他其实并不叫做什么何汉涛，因为如果你在很早之前认识他，你肯定知道麻辣毛蛋他是姓张的。那么他的真名其实叫做张书玉，他还在视频中特意拉长了我名字口音。那么好，粉粉们一定要记住了，他姓知昂张，名书书玉玉。起来是顾梦，人称小黑子、蛋贩子。为什么以前就叫他小黑子呢？那就是因为他叫张鸡，非常的符合人物形象。张坤啊，张坤，以前黑坤坤，现在成为坤坤。起来是呆呆，他叫做姚寒乐，平时我们叫他嗯。这小子竟然没外号啊！竟然，我勒个头，这还能让你活着了？粉丝们，呆呆的外号取名就靠你们了，相信你们一定能行。最后还有公司的其他主播，范特西的女友小格，她叫做周静，醒醒的蛋搭子灰灰，真名叫做万家辉。值得注意的就是灰字不一样，一个是光辉，一个是炮灰。还有最近新来的主播 bug， 他的真名叫做马腾飞，可能是出生的时候刚好有马在空中飞而得的这个名字吧。<笑>不过家人们，值得一说的就是，这次实名呢，官方也是怕有的主播会骗人，所以将我们的实名暴露了出来。但这些大家一定要适度玩梗，当这个乐子看了就行了，一定不要上升到本人，因为公司也是有女孩子的，女孩子自尊心都比较强。所以大家一定要把握尺度。不过呢，你可以去叫奶酪马叉虫，这就没事而他也根本不会伤心，知道吧？马叉虫骚啊，家人们还不明白吗？快去呀！什么？洛洛和马腾飞有孩子了？不是你们这些小黑子，现在是越来越会造谣是吧？千万别再磕了。现在马腾飞每天都给我带早餐，你说你这这这马腾飞要是真误以为我有什么意思，我不真成诡计多端的沙，变成诡计多端的那啥了吗？强扭的瓜真不甜啊，家人们。<笑>还有啊，就是你们这些粉粉，我必须今天好好批评一下你们。这些话说出来，你让路人以后怎么看待我？这蛋仔三周之什么的，说什么赵建行要和马腾飞结婚。哎，你说人家这个李宏图还有懒青说什么洛洛，我都没感觉这么冒犯。你偏要指名道姓是吧？我都差点带入进去了，给我！他告诉你们啊，不能磕，真不能磕。至于之外，没想到还有有眼光的，说是喜欢我收藏夹，是啊，我收藏这么好看，大家不都爱看吗？结果这个糖什么就说怀疑我之前是个女的。做了整容，然后变成男的更好看，帅哥，对吗？男通，哈哈哈哈你呀，其他什么都不重要，单独你说我之前是个女的，你这不变相说我是零吗？不可能，再怎么 bug 都得是那个零，不可能是我，知道不？苏巴达西，至于评论区，还是有正常人的，说是给我们 P 了个父子头像，哎，结果我一看。你有病！好好好，龙年整龙活是吧？哎，不过这情头不错啊，我喜欢，多来多来呀。另外再速回一下剩下的评论。居晚星祝我们早生贵子，生不了，没开通功能权限，所以不可能。<笑>燕子打是亲马是爱啊，那好啊，问一下
，您缺爱吗？<笑>小二，要是有孩子，那你们就是。好，好，好，你想和我一换一是吧？哎，我才不会上当。<笑>鸡汤来了。洛洛要给爸个生杀鱼，我都说了，再怎么样我都得是那个一，他肯定给我生，懂吗？<笑>还有，念旧你发的什么呀？我们身上图片，智慧蛋洛洛子群一，我是南通，这不是我粉丝群吗？我是南通啊，这肯定不是我发的，肯定是 bug 用我手机发的，笨笨啊，你们可要相信我呀！绝对不可能！昨天小明告诉我，在岛上的这个位置有流浪猫，结果我……好，好，好，拿我当狗耍是吧？不过没关系啊，女朋友耍我，我生气不了。那个死 bug， 我还耍不了吗 ？Later， 流浪猫，什么东西啊？蛋仔岛还有这玩意儿？那肯定的。你看，你作为一个主播，你都不知道。跟我来，我带你去找。看到这个新赛季的瀑布了吗？你先和我上到最上面。注意看这两个枕头，咱俩一人拿一个。然后你和我下来，站着别动先。不是你打我干嘛？我 bug 就是要……哎，收住收住，这是那个流浪猫的枕头。打你是需要一个古老的召唤仪式，所以你别着急。好，好，好，那接下来呢？接下来的任务非常的艰巨，那就是在岛上待两个小时不能动，就可以见到流浪猫啦。啊，这么难？我不见了。不见了？那你忍心可爱的流浪猫被坏人抓吗？你不忍心。那你和我一起等吧。不行不行，这个只能你一个人等，我得在其他地方等着。你先挂机，我去另一个岛挂机。你就在这里等着，我去给你买橘子。<笑>快一个小时了，好了没有？马上了，别急别急，还得一个小时呢。Later， 快来呀，我挂机挂的要死了。OK OK， 我来了，可以，保持的不错，两个小时真没动。那接下来你去拿空气背包，我们在蹦极的地方集合。OK， 你飞吧。就在那个蛋仔岛最高的地方。那我走了，你怎么办呀？空气背包也不能带人啊，这。没事儿，没事儿，我随便就好了。你早说你有龙车呀，那我还要个屁背包？热，快带上我。什么？你说什么呀？我这啥也听不见呀。哎，我就先走了，你自己过去啊。操！终于上来了，这也没看见猫啊。当然看不见，因为现在猫就在我们的身下。你打开摄像头，然后往下。打开摄像头，然后往下。我看。你个畜生，赵建豪，敢耍俺！我 bug 就像。家人们呐、啊，自从有了 S 南通这个 ID 以后，现在打个巅峰，路人看见我就说我烧灵，诡计多端的来巅峰里面勾引人，这游戏还怎么玩啊？<笑>啊，其实我倒也不是没想过改掉它，但一想改它足足要一百八十弹币，不得花一顿饭钱嘛？而且这名字风险度极高，我是寻思等官方到时候和谐了，还能给我返一张改名卡是不是、啊？现在游戏是不敢玩了，岛上也是不敢待了，粉丝是不敢见了。那么好，我们现在能干嘛呀？那当然是登录我女朋友小喵的账号，给她也改一个名字。既然她那么喜欢改人的 ID 卖号，今天我就给她改一个二字极品 ID， 让她也颜面尽失。嗯、呃，先用她的蛋币给她买张改名卡。没蛋币了，当现实蛋币才只有六十个，忍了，我充还不行吗？啊哎呀，为什么又充不上啊？不知道大家有没有这样的问题啊？为什么我的手机它老是充不上蛋币呢？不过没关系，我有的是办法。我们直接来到炒流蛋的旁边，直接给他一个二八大踹。OK， 二百蛋币到手，买张改名卡，请名少罗。哎，果然被起掉了。不过没关系，我还有一个备用的烧罗，还是不行啊。那加上和我一样 S 字母 S 少罗呢？哎呀哈，少罗这名字这么火爆吗？那 S 罗总没问题了吧
今天我还就不信了，我还起不了这个破名字了，秦罗子总行吗？畜生啊！嗯、呃，畜生啊！最后一次 ，S 少罗。好好好，终于成功了，家人们！这名字和我还是情侣名，而且还是双子，这下就能满足他的愿望，又有双子 ID 了。当然了，我充的蛋币也肯定不能浪费，就当是做好事。我这就去帮他清理一下物品。首先是热门三选一，这个是我刚刚充的，所以就领这个最丑的，直接拿下骡子。你看，多配他现在的名字。<笑>再把蛋币花完，潮流纤维竟然还有九百个，全部给他买没用的蛋圈改名卡。Later. OK 了，家人们，刚好一个没留，现在就剩下彩虹币了，这个也没什么用，只好抽赛季盲盒了。别出，别出，别出，别出，别出，别出，别出。OK， 兄弟们，什么都没有，最后单抽花掉剩下的。Later. 蛋币也花完了，那瓶盖金币也不能落下，全给他抽了。把、嗯啊、最后再把抽到的分解掉，把道具全部用完。嗯完事儿，爆成成功，现在什么都没了。这账号现在就是废了一个。我看他以后还敢叫我南通吗 ？Nice。上一世我被奸人所害，这一世关上是屁事。没事，我重生了。这一世我什么？你畜生啊,啊！是我出生了，我还以为是坐着你骂我畜生呢。<笑>从小我就生活在农村，并且天资聪颖，但父母忙于工作，不知道怎么养我。什么意思啊，老弟？你怎么养个孩子都不会养？但凡你要是好好养，你万一成为了第二个陈伟呢？六岁第一次被父母打，掉了很多眼泪。什么？还敢揍我？他妈的，畜生啊！畜生啊！九<笑>岁父母怕我近视，不让我玩手机。好好好，以前是读小说害了孩子，现在是手机是吧？还以怕我近视、爱我的理由攻击我？你们俩可真是！畜生里的畜生。十五岁辍学。并找了一份工作。十八岁，大家合伙给我过了一个生日。二十一岁中了一千块，进入人生丰富阶段。二十四岁，我和伴侣吵架，不爽把我的键盘敲烂了。三十岁。刚刚不是说好的丰富阶段吗？没了，可真是岁月如梭呀。呃，我竟然已经要结婚了。呃，不过我这妻子看起来好呆呀。看镜头。三十五岁参加男生女生向前冲，简单。我小时候可是体育冠军。哼<笑>，我不是说了，小时候和我现在也没关系呀、啊。<笑>我有了一个幸福的家，还生了一个小女儿。哎呀，我女儿真……果然，这种呆傻的孩子长得都一样。五十岁我的耳朵听不清了，六十岁我孩子带我玩冰车。好好好，看来我身体还挺棒。七十岁我孩子为了救溺水的人英勇牺牲。什么什么？她是一个女孩呀、啊，这么勇敢吗？老爸真为你感到骄傲啊！八十岁小日子国发生十级地震，好，八十岁了还有这等好事儿，爽！九十岁这是哪儿啊？你已经去世了，好好，能活九十岁我也满意，不错了。孩子，欢迎你来到天堂，往前走会看到你生前的所思所想。所思所想，是我这一生所在乎的吗？这是小时候的奶瓶，我人生的第一辆车。还、啊、记得当时买车还是为了梦想出去玩，结果结婚后就只好养家糊口了。这是去公司上的路，哼，已经再也不用看见它了。后面是我最重要的，是什么呢？哎呀，头好痛，想不起来了，到底是什么呀？对，是我的家人，一生中最重要的就是家人，爸爸妈妈。呃，虽然我现在很想说段抒情的话，让剧情达到高潮，但是呢，看着他俩的脸，臣妾做不到啊。这是我的老婆儿子，不是你是我老婆吗？你就欠我孩子，滚！希望蛋仔官方可以看到这个视频。最近从这个龙形态泥鳅上线以后，有很多玩家都给自己的账号充值了很多的蛋币来获取它，而大部分玩家。当下因为没有喜欢的皮肤，就把蛋币留着存在账号上，而这就给了一些骗子、盗号还有心存不轨的人留下了动机。当然了，虽然我也是充了这些蛋币，但我的账号是只有我的朋友知道的，并且还是我身边的朋友。而网络上有这么一个玩家。他的遭遇就是给我们妥妥的例子。我对他的遭遇表示默哀，但也要一次警戒蛋仔的各位玩家，骗子手法极其恶心。大家可以看看，首先呢，在1月28日的时候，因为自己网络上的一个好友。
强烈要求要借自己的游戏账号玩。我们的主人公非常的单纯，就因为好心就借给了他。但两小时以后，自己却发现自己的联系方式已经被他拉黑了。上线后发现自己的一万四千多单币，并且还有双子 ID， 还有头像都被改了。你可能以为是帮他抽奖了，但。其实不然，这个骗子直接将所有的蛋币都全部给自己送的改名卡，并且商城能买的全部送了个遍。ID 也从一个双子 ID 被改成了乱打的英文，头像是一个骂人的词组，花号主的钱给自己送东西就算了，还骂号主，这种人真的就是。不过有条线索，官方我不知道你现在还能不能看到，就是这个号主的本人 ID 以前叫做张岩，是和好朋友一起起的。而现在这个名字却已经被盗号的拿去了，所以我希望粉粉如果可以的话，大家可以上蛋仔，麻烦去给他点一个举报，或者给视频点点赞，让官方看到，以此给号主做出点补偿，和让这个骗子的账号永远封禁，来守护我们蛋仔岛的宁静与和平。因为这个账号现在是隐藏状态，所以编码并没有曝光出来，所以也就只有官方能找到他了。不过大家一定要做好防骗知识，千万不要轻易的相信别人，以此作为教训。网络上的人根本就不能相信，再怎么样也要去设置里面打开二级密码，设置一个只有自己知道的密码。虽然买东西会麻烦些，但这也是对大家账号的保障。并且，如果你也遇到了这样的问题，大家可以去找刚毅的新小易，这些都是刚毅给我们准备的真人客服，并且每个人都拥有。问他可不可以解决，帮助一下我们。所以说，刚毅对蛋仔的防骗还是很在意和重视的，但是他们能做的就只有这么多。最终还得我们自己提高防骗意识，不要相信任何陌生人，保护自己的财产安全。家蛋们，我是真的没活了。这期视频就让我水一下吧。当然了，我本就是一个知错就犯的好孩子，就水一期视频，你们勉强看看好吗？滚！滚！妈逼！不是啊，老弟，你怎么回事？滚动没长眼是吧？逮着我就是一个二八大踹，没看到我在水视频吗？主播直播，我是你粉丝哦。你咋说嘛？刚刚是不是凶到你了？不好意思啊，老粉都知道我洛洛最宠粉了，向来都是对粉丝宠爱有加。既然你找到我了，那你就大胆的说出你的愿望吧。主播，我们可以嘴一个吗？啊、滚！我的天哪，我的粉丝都变态的这么没边吗？早就说了让你们别玩第五人格，现在脑子玩出问题了吧？关我啥事啊？是不是有病？哎呀，人家真不是故意的嘛，这不是看见你太着急了。很好，下次不许了哈。不过只要你不是玩了第五人格，你犯什么错我都能原谅你的。放心吧，主播，我是绝对没玩第五人格的。这次找你是做了一个视频，我希望你看看。什么？你还会做视频？你不会是谁谁谁装成路人来炸我的吧？啊，不会，我是你的真爱粉，给你看视频。你们真的了解洛洛吗？今天我带大家认识一下他。虽然他现在还是一个粉丝比较少的小博主，但他每天加班到夜里，都是为了我们努力创作更新视频，给我们带来欢乐。其实他也会伤心，在每次被我们说胖的时候，他都会憋在心底，默默承受打击，但在第二天仍然活力充沛地面对我们。虽然他平时说话非常的欠揍，但仔细想想，正是这些话才给我们带来的欢乐。最近可能是身体原因，账号的数据没那么好了，就有粉丝带节奏说洛洛不火了，要取关的。我想说的是，想走就走吧，真正喜欢洛洛的人不会在意这些，我喜欢的是他的人。不是账号怎么样？难道要让我去爱那些冰冷的数据吗？总之，洛洛真的不只是简单的创作者，他是我未曾谋面的朋友，所以我们应该积极摆票，并且催更洛洛的视频。嘿，你他娘的还真是个天才！不是啊，我都快感动哭了。然后你搞笑绝杀我是吧？真的别对我这么好，整的我都不好意思了。其实我想说的是。光是遇见你们就是我最大的幸福了。我其实也是一个普通人，整体创作也一般，有很多差的视频。你们从好的视频认识了我，但我却老是更新不好的视频，没有留住你们。不过以后的日子我会更加的努力，努力创作出更好的作品，让粉粉的期待不会白费。加油吧，让我们一起努力。
众所周知，现在蛋仔的双子 ID 非常的值钱，就这个宝宝就值两万元，可能大家没什么概念。也就是说，拿一个蛋仔开服满客全皮肤的账号都没有这一个名字值钱，甚至网络上还有相关的群，一个 ID 直接就是。而且我听说刚毅这小子起名带刺儿，隔壁 CEO 直接被针对，网友直呼这就是商战。那我肯定得看看，先注册一个新账号，然后我们通关新手的试炼，就可以进入起名字的地方了。好，让我看看有什么好的。五十敌杨晨曦潜行，好家伙，我以前班里就一个杨晨曦，合着这家伙这么多年没见，当刺客去了。你有病！不是二子 ID 啊，我们继续换叶枫。哎呦，这名字好呀，不过就是可惜有符号了。继续找吧，找了半天也没有个好的，难不成真的被起完了？哦、臭仔，这想来想去不就和宝宝一样亲密吗？哎，价值不菲呀，赶快拿下！哈哈，别人起了你刚毅，你还给我说是吧？再找！我靠，这名字又让我刷到了，果然无处不在，全是商战呀、啊！<笑>不过我刚刚还刷了两球，大家猜我刷到的是什么？一个胖头鱼。好，张毅，你骂我是吧？真的，全程无剪辑，我的梗让官方玩上了，我是真的气晕了。不是啊，没了刚一，你为什么随出来？欺骗我感情是吧？我真是。<笑>最后我刷了整整半个钟头的时间，也没刷出来什么好的。二字不是被炸了就是强组，而多字的还更加离谱啊！有听不懂的，表白的，还有叫华丽地柴蛋地，这根本就不行啊！所以我们改变策略，我们要找有梗。啊！万一这个梗以后火了，是不是？一只小灵，什么？一只小灵，这名字好啊，这有梗啊！虽然不是什么二子 ID， 哎，但这名字确实好玩啊，不错，就他了。Nice。倒也不是不想找一个二子 ID， 但确实是太难了，应该是被有些名字贩子抢光了。但其实呢，洛洛觉得、呃、名字这个东西，其实自己喜欢就好了，什么几千几百的，其实也没什么必要。不过下期我打算在网络上找些，到时候验证出来，要是真值钱的啊，全部送给大家。感兴趣的伙伴可以点个关注，千万别错过哦。太震撼了！蛋仔竟然宣称要和一款国际 IP 联动，而且在国不久马上就要出了。国际 ID， 我感觉国际 ID 不是小猪佩奇，就是猫和老鼠和哆啦 A 梦了。这几款 ID 可是全网熟知的，我觉得最有可能的就是猫和老鼠，因为是自家的，拿下版权也很容易，是不是？哆啦 A 梦的话，建模也很合适，这是让人狠狠的期待住了。除了这些，洛洛还找到了其他的资料，不仅有之前刚一做好没上线的。还有我们见过好几款热门即将返场的皮肤，其中最重要的就是官方爆料的这张图，里面的东东羊和杨幂有了新的伙伴，感觉像是蜜蜂羊的新搭子。好好好，就留我东少一个人孤寡是吧？<笑>除了东东以外，还有一个新皮肤，就是之前匠心蛋玩家自作的几罗猫猫，到时候彻底完成后就会上线。看图片的感觉，感觉颜值肯定不会差，东北大棉袄和南方小土豆。这潮流感，到时候上线必将成为蛋仔顶流，和棉袄一样的蓝皮，还有追忆王子和流浪星星，大概率来说都是蓝皮。先来说说即将返场的皮肤，中国奇谭，没错，我们的猪妖又回来了。不过这次他会带着新的伙伴携手归来，我已经满怀期待了。不过最先回来的是国宝特工，应该就会在一月十二日上线。是最先上线的一款保卫萝卜的联动也即将返场，长相简直就是萝卜牌的一米八五体育生。意外的雪王元宵圆圆子也会返场，推测日期应该是在元宵节。刚毅这是又想偷懒，不想做了是吧？不过也好，圆圆子刚出的时候我还嫌单调不值呢，后来没冲，他走了之后我又后悔了，这次我必须拿下。嗯，不知道大家还记不记得上年初可怜的失心熊，没想到他其实是有朋友的，叫做甜酷布偶熊。一看样子也是和失心熊一样，被僵尸博士改造了。僵尸博士真的是太可恶了，这就是最近可能上线的全部皮肤了。这波刚毅直接被我猜的没得出，笑死！你就出吧。<笑>
溢出一个不支撑。对了，给你们看看刚毅皮肤的设计图，这上面的皮肤大可能以后都会出，因为已经有很多已经上线了，比如银草偷偷、蜜蜂云云、狮心熊都在这上面。感兴趣的伙伴可以给洛洛点个关注，到时候有消息，洛洛第一时间告诉大家获取方法。Nice。